ఈ మధ్య విశాల్ కూడా సెన్సార్ మీద ఈ రేజ్ డే వెరీ బిగ్ ఇష్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ వేవ్స్ తమిళనాడు అక్కడ బాంబేలో సెన్సార్ కు చాలా డబ్బులు అడిగారు ఆరు లక్షల చిల్లర అడిగారు అని చెప్పేసి అది ఫాలో అవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా పర్సనల్ ఎలిగేషన్ ఒక ఇండివిజువల్ కేసులో ఎవరో చేస్తే దాని డీటెయిల్స్ తెలియకుండా ఐ కాంట్ కామెంట్ ఆన్ దట్ కానీ సార్ అంటే సినిమాలో మీరు చూస్తుంటే మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్యారెక్టర్ కానీ చంద్రబాబు క్యారెక్టర్ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ ఇలా పెట్టారు కదా అంటే వాళ్ళందరూ పబ్లిక్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నటువంటి కదా అలాంటి వాళ్ళ యొక్క క్యారెక్టర్లు పెట్టడం ఎంతవరకు సబ్బు అనుకుంటున్నారు నేను నేను క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు మీరు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి మీరు ఏమి చూసిన మీరు న్యూస్ పేపర్ చదవండి మీరు సోషల్ మీడియాలో ట్వీట్ ట్వీట్లు చూడండి లేకపోతే మీమ్స్ చూడండి లేకపోతే యూట్యూబ్ షార్ట్స్ చూడండి పబ్లిక్ మీటింగ్స్ చూడండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంకొకళ్ళ మీద వాళ్ళు ఒపీనియన్ చెప్తూ ఉంటారు జగన్ క్రిమినల్ అని ఒకళ్ళు అంటారు వైసీపీ వాళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు క్రిమినల్ అంటారు ఇంకోళ్ళు ఎవరు ఇది అంటారు కే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఆడిన అంటారు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఇంకొకళ్ళ మీద వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఓకే చేసేది అది ఎక్కడ ఏ మీడియం మీరు నోరిప్పితే అదే ఉంటుంది ఒపీనియన్ ఉంటుంది అలాగే సినిమా అనేది కూడా ఒక మీడియం ఆ మీడియంలో నేను నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను అండ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ అంటే అది వేరు ఇది వేరు ఇది సినిమా అంటే ఇది ఒక బిజినెస్ దీని అంటే మీ అంటే మీరు టీవీ టీవీ బిజినెస్ కదా న్యూస్ పేపర్ బిజినెస్ కదా అది పబ్లిక్ కొంత రిఫర్ చేసేది ఉంటుంది కదా ఏదేది పేపర్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అంటే అది పొలిటికల్గా చూస్తుంటే అది వాళ్ళు ఏదైతే అంతనారు దాన్ని చూపించే వరకే ఉంటుంది అంతవరకు దానికి యాక్షన్కి రియాక్షన్ లాగా ఉంటుంది ఒక ప్రతిపక్షమో అది ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తున్న సినిమాలోనూ చూస్తుంటే క్యారెక్టర్ ఏకపక్షంలాగా ఉండే విధంగా ఉంటుంది అది కూడా ఏకపక్షమే కదండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను సపోజ్ ఒక పార్టీ ఓటు ఇస్తాను ఆ పక్షమే కదా నేను లేకపోతే ఒకళ్ళ మీద ఒక కామెంట్ చేశాను ఎగెన్స్ట్గా అప్పుడు అతని పక్షం కాదు కదా నేను మన అందరూ చేసేది మన ఒపీనియన్స్ అనేది ఏకపక్షం మీరు ఏదైతే నమ్ముతారు దాన్ని ఇప్పుడు ఇదో అయిపోయింది ఇంక సెన్సార్ మ్యాటర్ అయిపోయి వ్యూహం గురించి సరదాగా రెండు మాటలు మాట్లాడుకోవచ్చు యాక్చువల్గా వ్యూహం అనే టైటిల్ అని ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సెన్సేషన్ వేవ్స్ ఎలా వ్యూహం అంటే ఒకళ్ళ వ్యూహం పన్నుతారు ఒకళ్ళ వ్యూహానికి దొరుకుతారు ఆ వ్యూహం పన్నేది ఎవరు ఇందులో వ్యూహానికి దొరికేది ఎవరు పద్మవ్యూహం పన్నితే పద్మవ్యూహాలు అభిమానుడు దొరికాడు చిక్కాడు అట్లా ఇందులో వర్మ వ్యూహం అయ్యి ఎవరి వ్యూహం ఎవరు ఎవరికి చిక్కారు ఇప్పుడు నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ వ్యూహంలో నా వ్యూహం లేదు ఎందుకు లేదంటే నేను అన్ని ముందు చెప్పేస్తాను ఫ్రాంక్గా నేను ఎవరికి ఫర్రు నేను ఏ ఉద్దేశంతో తీసాను క్లియర్ కట్గా చెప్పేసాను కాకపోతే ఎవరి స్టోరీ చెప్తున్నా ఒక పర్టికులర్ టైంలో వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పుడు ఉన్న ఒక పరిస్థితిలో ఎవరెవరు ఆ పరిస్థితిని ఎలాగ మనకి అడ్వాంటేజ్గా మలుచుకోవాలా ఎలాగ దాని నుంచి లాభం పొందాలా ఎలాగ మనం దాని గురించి ఇంకేమి చేయాలనే రకరకాల వ్యూహాలు పంత పన్నారు అది అన్ని అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ జరిగినప్పుడు వాటి మధ్యలో నుంచి నేను నాకు అనిపించిన ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ఇది అది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ అది చనిపోయిన వైఎస్ఆర్ చనిపోయిన టైంలో అపోజిషన్ కావచ్చు బాబు కావచ్చు వీళ్ళంతా ఎలాంటి వ్యూహాలు పన్నారు అని నాకు తెలిసి తీసాను అన్నట్లు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అయితే మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు వాళ్ళ ఒపీనియన్ మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అండి ఒకవేళ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడేది అనుకోండి మాట్లాడితే వాళ్ళు నాకు నిజం చెప్తారని నమ్మకం లేదు కదా నేను నేను లేని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హిస్టరీ చదవండి లేకపోతే ఒక న్యూస్ ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఒక జరిగిన ఘటన నుంచి వాళ్ళు చెప్తారు మీరు లేరు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఆ చెప్పింది నమ్మాలా లేదా అని ఒక్కదాన్ని మన మన మీద ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టెలింగ్ టెలింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఓకే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ చచ్చిపోయాడు ఒకడు మర్డర్ అంటాడు ఒకడేమో కాదు అంటాడు ఇంకోటి సూసైడ్ అంటాడు ఇంకోటి యాక్సిడెంటల్ డెత్ అంటాడు ఫైనల్గా ఇన్ని నారేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక వ్యూవర్గాను ఇనే ప్రేక్షకుడుగా మీరు నమ్మే నిజం మీరు నమ్ముతారు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం ప్రపంచం అది ఒకటే ఉంటుంది అభిప్రాయాలు చెప్తాం మనం అంతే సో ఇక్కడ వ్యూహం అనేది ఆర్జీబీ వ్యూహమే తప్ప జరిగిన సంఘటన కాదనుకోవచ్చా నేను నేను నమ్మిన నిజం అంటున్నాను వ్యూహం క్వశ్చన్ కదా నేను నమ్మాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం లైఫ్లో మనం ఏదో ఒకటి నమ్ముతాం అన్నిటి మీద ఒక జరిగిన ఘటన అవ్వచ్చు మీ ఇంట్లో అవ్వచ్చు మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే బయట జరుగుతున్న ఇజ్రాయెల్ పాలస్టైన్లో ఎవరిది తప్పు ఎవరిది కరెక్ట్ అని ప్రతి ఒక్కడికి
సో మీరు సినిమా తీస్తూ ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఒక వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా చేస్తారు మన రాజమండ్రిలో సెంట్రల్ జైలు దగ్గర కూడా ఫోటో తీసి రెచ్చగొట్టేలా ఫోటోలు పెట్టడం అనేది రెచ్చగొట్టడం అంటే ఒక వర్గాన్ని పొద్దున్న పొద్దున్న లెగిస్తే ఎవరన్నా ఏం చేస్తారని ఇంకో ఇంకొకరు మీ మీ స్టేట్మెంట్ చేస్తారు కదా నేను ఏంటి నమ్ముతున్నా జై నేను జై అనేది ఒక గ్రూప్ని జై అంటే ఎందుకంటే నాకు ఆ గ్రూప్ అంటే ఇష్టం సో మీరు మీరు ట్విట్టర్ అయినా ఎక్కడైనా ఏమైనా మనం నోరెప్పి మాట్లాడితే ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఒపీనియన్ వేస్తాం సార్ అంటే మీ ఒపీనియన్ మీరు సినిమా రూపంలో మీ అభిప్రాయం చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఏపీలో ఈ సినిమా రిలీజ్ పక్షంలో మీ మీద దాడులు కావచ్చు మిమ్మల్ని అడ్డుకోవడాలు కావచ్చు అని జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నా నా మీద కన్సర్న్ నా మీకు నా నా జాగ్రత్త గురించి మీరు కన్సర్న్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ మీరు యాజ్ అ డైరెక్టర్గా యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎవరి ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఫీలింగ్స్ ఆర్ యువర్ థింగ్ ఫిలిం త్రూ ద మీడియా ఆఫ్ ఫిలిం కానీ సెంట్రల్ జైలు ముందు నిలబడి ఒక ఫోటో దిగి దాన్ని పోస్ట్ చేసేసి దాన్ని ట్విట్టర్లో పెట్టేసేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ప్రొవోకింగ్ రెచ్చగొట్టడం అంటారా ఎవరు రెచ్చగొడుతున్నా అది నాకు అర్థం ఏంటండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీడీపీ మీద స్కిల్ స్కాన్ మీద నేను వందల ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూలు చేసి నా ఒపీనియన్స్ చెప్పాను ఓకే రాజమండ్రి సెంట్రల్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జరిగింది ఏదో ఒక మేజర్ థింగ్ జరిగింది ఏం <laughs> 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 ఏం బయటపడి నేను మొత్తం నాకన్నా బయటకి ఎప్పుడు చెప్పడు ఇంకా నేను తప్పిస్తే నేను బయటపడిన అంటే ఇంకా అంతకన్నా బూత్ ఉండదు సరే అంటే వర్మ గారు నేను అనుకుంది నేను చేస్తున్నాను నేను అనుకున్నా చేస్తున్నాను నా అభిప్రాయం నేను చేస్తానంట అలాగే మీ సినిమా మీద కూడా ఎవరేమనుకున్నా చెయ్యొచ్చు కరెక్ట్ అంతేనండి అంతే అంతే పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న మీరు వ్యూహం చూసారు మీరు అదే నమ్మలేదు అనుకోండి మీరు తీసుకోండి ఎవరు తిన్నారు ఎవరు కాదు తిన్నారు అందరూ తీసుకోవచ్చు కదా సినిమా రాలేదు సినిమా తీసుకోవచ్చు గతంలో ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్లో కూడా అమ్మరాజ్యంలో లక్ష్మీ సెంటియర్ రిలీజ్ ఆగింది సో ఇప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ మూమెంట్ అనే దాన్నే హైలైట్ చేసి ఆపే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి నేను అది అది వేరే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక ఇదేంటంటే ఎలక్షన్ కోడ్ అయిన తర్వాత మీకు యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు మీరు క్యాంపెయిన్ ఆపేయాలి ఏదైనా ప్రజల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి చేసేది అదొక ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఏంటి అందరు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు కదా అందరు స్పీచ్లు ఇస్తున్నారు వాళ్ళు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు లేకపోతే టెలివిజన్లో యాడ్స్ ఇస్తున్నారు వాటిలో అన్నిటిలోనే ఒక సినిమా కూడా వస్తుంది బికాస్ దిట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మీడియం దెర్ ఈస్ నో రీజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దాట్ సి లబ్ధి అనేది అది నేను ప్రేమ నేను జ్యోతిష్యుడిని కాదు ఒక లేకపోతే దేవుణ్ణి కాదు నేను కేవలం నా ఒపీనియన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక అభిప్రాయం చెప్పారు అనుకోండి ఎక్కడ మనం కలిసి మీరు అభిప్రాయం చెప్పడం వల్ల నేను వింటాను అనుకున్నారు ఇంకెవరైనా వింటాను అంటే మీనింగ్లెస్ క్వశ్చన్ అది చెప్పడం వరకే మంది ఏమవుతుంది అనేది మీకు రిజల్ట్ తర్వాత తెలుస్తుంది సార్ వైసీపీ వాళ్ళు మీకు రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తా అని హామీ ఇచ్చారు కదా సార్ నాకు చీఫ్ మినిస్టర్ సిరీస్లో తీసుకున్నారు రాజ్యసభ సీట్ పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే నాకు ప్రజలకు సేవ చేసే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు నేను అలాంటి వాటిలో నా టైం వేస్ట్ చేసుకోను పార్టీలకు సేవ థ్యాంక్స్ ఈ సినిమా ఈ సినిమా ప్రభావం వైఎస్ఆర్సిపికి ఎంతవరకు లాభం అవుతుంది తెలుగుదేశానికి ఎప్పుడే చెప్పాను తెలుగుదేశానికి ఎంతవరకు నష్టం అవుతుంది అది చెప్పాను అందుకే నేను మెజర్మెంట్లు చెప్పలేండి ఐదు కిలోలు ఎక్కడ పది కిలోలు అక్కడ అని ఏంటి ఏంటి ఎలా చెప్తాం మెజర్మెంట్ అది ఫైనల్గా ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు మీ మిమ్మల్ని అడిగింది అనుకోండి మీరు అంటాం మా అడిగి క్వశ్చన్ అడిగింది మళ్ళీ ఎవరికి లాభం వస్తుంది మీరు చెప్పగలతారా మా లాభం వస్తారంటే జనం చూస్తారా మీకు ఎంతవరకు అరే నాది అంతే కదా నాది కూడా అంతే ఏది నేను నేను అదే చెప్తున్నా అబద్ధంకి నిజంకి వాళ్ళ రోజుల్లో దాని మీనింగ్ పోయిందన్న ఎందుకంటే ఎవరి నిజం వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు మనం ఆ టైమ్స్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు యూనో మీరు ఛానల్స్ చూడండి ఒక 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 నాలుగు ఛానల్స్ ఫలాన్ని ఓన్లీ చేస్తాయి ఇంకో నాలుగు ఛానల్స్ అదే సబ్జెక్ట్ని వేరే విధంగా చూపిస్తాయి నిజమే అట్లా తెలుస్తుంది మీకు ఎప్పటికైనా కిరణ్ గారు తెలుస్తుంది ఐ వాంట్ క్వశ్చన్ కిరణ్ గారు ఇప్పుడు ఇది టెన్త్ రిలీజ్ యాక్చువల్గా అనౌన్స్ చేశారు పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది ఇది మరి ఆర్సీ అనేటువంటిది ఎప్పుడు బయటపడుతుందో తెలియదు 
దీని తర్వాత జాయిన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా పార్ట్ టూ కూడా అనౌన్స్ చేశారు వీహన్ తర్వాత పార్ట్ టూ కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఈ ఈ చైనింగ్ అనేటువంటిది దీనిపై దాని మీద మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ పడి అది పోస్ట్ పోన్ అయ్యి ఈ లోపల ఎలక్షన్స్ వచ్చి అటు బోత్ పార్లమెంట్ అండ్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ రెండు ఒకేసారి వచ్చే అవకాశం ఉంది కదా అక్కడ అవునా హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ అవర్ ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నారు లేదు ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అవ్వదు అన్ని టైమింగ్లోనే జరుగుతాయి అనేది నా నమ్మకం ఆర్సీ చేతిలో ఉండటం ఉన్నా ఉన్నందా లేదా అనేది మీ చేతిలో కూడా ఉన్నదిగా మీరు అడిగినట్టు అందుకని ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాలి ఓకే నాకు అడిగి నాకు అర్థమైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా జరగకపోతే ఏం చేయగలుగుతారు అని చెప్పారు కదా మీరు కరెక్షన్ సో ఆబ్వియస్లీ నేను కానీ కిరణ్ కానీ ఎవరు కానీ వీఆర్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ We have to follow the procedures and rules. RC is saying, this 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 is saying, what is going to happen, what is going to happen, you have to do a lot of secret, you have to do a lot of secret. But in that secret, you have to do a lot of secret. Sir, this is me, MP Raghuram Rajgari, Simba Gurinchi, Matlaar, the Matni Show ki ticket, I will give you a mission, I will give you a mission. సిబు రఘురామ్ రాజ్ గారు నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ అండి ఐఎమ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ హిమ్ సో ఐఎమ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఏది చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో ఉన్న ఒక ఫండమెంటల్ ఫ్లా ఏంటంటే అది తగ్గకపోతే ఇప్పుడు ఆయన ఏ పార్టీకి అయితే ఆయన ఫర్గా ఉన్నారో వాళ్ళకు వాళ్ళు హ్యాపీ కదా ఆయన వైసీపీ ఆయన కూడా వైసీపీ ఎంపీ కదా అంటే ఆ డీటెయిల్స్ దాంట్లోకి వెళ్ళండి సో బేసిక్గా ఎవ్రీ బడీ హ్యాస్ ఎ రైట్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్స్ రైట్ టు ఫీల్ వాట్ ది వాంట్ టు ఫీల్ అందుకని నేను చెప్పాను ఆయనకి ఏమైనా సవాల్ వేస్తారా నేను ఏమి ఎవరికి ఎవరికి సవాలైనా అంటే మీ ప్లానింగ్ ఏదో ఉంది అన్నారు అంటే అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో రిలీజ్ చేసే ప్లానింగ్ ఆ సీక్రెట్ మాత్రం చెప్పను అది చాలా బ్రహ్మ రహస్యం ఓటీటీ అదే ఇంపాక్ట్ ఉండదు కదండి అది ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద మీడియమ్స్ ఏ సినిమాకైనా వన్ ఆఫ్ ద మీడియమ్స్ అది అంటే సీక్రెట్ అని తర్వాత ఏపీ గవర్నమెంట్ తరఫున థియేటర్లు ఉన్నాయి అందులో వేసేస్తారా ఏపీ ఏంటిది ఏపీ గవర్నమెంట్ ఫైబర్ నెట్ ఫైబర్ నెట్ ఏదో అవన్నీ చెప్పను మీరు వేచి చూడండి కానీ ఇందాక నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తే చెప్తాను ఇప్పుడు తెలంగాణలో సెన్సార్ బోర్డ్ తెలంగాణ నుంచి ఉంది అంటే ఇండియా నుంచి తెలుగు స్టేట్స్కి ఒకటే సెన్సార్ బోర్డ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆశ్రయించారు ఏపీ నుంచి సెన్సార్ బోర్డ్ అని కోరుకుంటున్నారు ఏపీ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఏపీలో ఏమైనా సెన్సార్ బోర్డ్ ఏపీలో లేదు అది మీకు స్టేట్ బట్టి ఉంటుంది కదా లాంగ్వేజ్ బట్టి ఉంటుంది సెన్సార్ బోర్డ్ అనేది లాంగ్వేజ్ అంటే హిందీ అన్ని స్టేట్స్కి హిందీలో ఒకటే ఉంటుంది కదా బాంబేలో సో బేసిక్ సార్ అంటే ఎలా ఉందంటే మేం కంటెంట్ ఇస్తాం ఎవరి దమ్మ ఏంటో చూసుకుందాం అన్నట్టుగానే ఉందండి ఆడలేదు వ్యవహారం అన్ని అంతే కదండి అన్ని అంతే కదా ఎవరు ఎవరు ఏం చేసినా పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు అదే మేము కంటే నేను మాట్లాడతా ఇంటైను లేకపోతే చావు అంతే అయిపోయింది సో మై ఫైనల్ లైన్ ఇదండి ఏదైనా అవ్వచ్చు ఆ లా లాఫుల్గా ఏమేమి మాకు ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అనేది దానికి వీళ్ళు కట్టుబడి ఉంటాం అండ్ వీల్ గో త్రూ ద ప్రొసీజర్ ఒకవేళ ఏది అనుకుంచలేకపోతే మా వ్యూహం మాకుంది నా ఫైనల్ లైను అరచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఎవడో ఆపలేడు దట్స్ ఇట్